بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن آل جنا پی دے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھاکون السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يمده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبص أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم চন্দনাই শুভজালার অন্তর্গত দো হাজারি আলবালাক ইস্লামি সংগটনের উদ্দগে আয়ে জিতো দো হাজারি সিটি সান্তার মাট প্রাংগনে অনুষ্থিত ওইতে হাশিক আজ কের এই সত্রিষ্� એયો દીબેશોનેર મહંતરમ શભાપોથી અત્ર એલાકાર વિશિષ્ટો આલેમે દીન ચટ્ર ગ્રામ જામીયા મ� محفیلِ اپوستی تو دیگر حضراتِ علم اللہ تعالی قرآن مجید نازل کرسن اے قرآن مجید امرہ تلاوت کرر جنو ایبان قرآن مجید بوزر جنو ایبان قرآن مت عمل کرر جنو تا اس کے رئی محفیلِ مدد جو دی امرہ اکٹی آیا تیر शर्मर्मो एक टी आयतेर वक्तबो आम्रा जो दी 
শিখতে পারি জানতে পারি তাহলে আমাদের আসা যাওয়া সফল হবে এবং এই মাহফিল সফল হবে আমরা চেষ্টা করব এক একজন বক্তার কাছ থেকে এক একজন ওয়াইজের কাছ থেকে কমপক্ষে একটি আয়তে করিম আর মর্ম যাতে বুঝে নিতে পারি কোরআনের একটি আয়াত বুঝতে পারা এটা আমাদের জীবনের বড় সফলতা আর মাহফিলে আসার সময় যদি আমরা এই নিয়তে আসি যে মাহফিলে গিয়ে আমি একটি আয়াত শিখব একটি আয়াতের সারমর্ম শিখব একটি আয়াতে আল্লাহ কি বলেছেন আমি শিখব বুঝার বুঝার চেষ্টা করব রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের একটি হাদিস বুঝার জন্য আমি চেষ্টা করব শেখার জন্য চেষ্টা করব তাইলে আমরা তালেবুল আলমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব তালেবুল আলম মানে যে এলম অর্জন করার জন্য বের হয় আর তালেবুল আলমের ফজিলত হলো মুজাহেদের মতো আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা যেরকম সোয়াবের কাজ এলম অর্জন করার জন্য বের হওয়াটাও সেরকম সোয়াবের কাজ আমরা আসা যাওয়ার মধ্যে জেহাদের সোয়াব পাবো আলহামদুলিল্লাহ বাজারের সম্মানিত ব্যবসায়ী মুরব্বীগণ বন্ধুগণ আপনারা ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে যদি মাহফিলের দিকে কান লাগায় একটা আয়াত বা হাদিস শিখতে পারেন তাহলে আপনার জীবন সফল হবে আল্লাহ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহর কালাম এত দামি আল্লাহর কালামের একটা আয়াত একটা শব্দ এত দামি আমি যদি সারা দিন একটা শব্দ শিখতে পারি একটা আয়াত শিখতে পারি তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দামি হয়ে যাব তালেবুল আলমের মর্তবা দাম আল্লাহর দরবারে এত বেশি জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন লাভ করবেন আমাদের নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম অতপর অন্যান্য নবীগণ রসুলগণ এরপরে আল্লাহ রসুল বলতেছেন জান্নাতের মধ্যে নবী রসুলগণের পরে সর্বোচ্চ আসন পাবেন তালেবুল এলেমরা যারা এলেম শিখার জন্য নিজের সময়কে হায়াতকে উৎসর্গ করে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে নবীগণের পরের মর্যাদা দান করবেন সুবাহান আল্লাহ তবে আল্লাহ রসুল একটা শর্ত বলেছেন সেই শর্ত হল যে এলেম শিখবে আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিনকে জিন্দা করার জন্য দিন এলেম আমাদের শিখতে হবে আমল করার জন্য এলেম শিখে আমি বাহাদুরি করার জন্য অন্য জনের সাথে বহস করার জন্য আওয়ামদেরকে আমার দিকে দাবিত করার জন্য টাকা পয়সা কামানোর জন্য দিন এলেম শিখে হারাম দিন এলেম শিখতে হবে আমল করার জন্য আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিনকে কায়েম করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন মান জাহুল মৌত ওহুয়াতুল এল লিউহিয়া বিহিল ইসলাম ফবাই নাহু ওবাই নবী না দারা জাতুম ওয়াহেদাতুম ফিল জান্না যে ব্যক্তি এলেম শিখতে গিয়ে মারা গেল এবং সে এলেম শিখতেছে আল্লাহর দিনকে জিন্দা করার জন্য তাহলে ওই তালেব আলম জন্নতের মধ্যে নবীগণের পরের মর্যাদার অধিকারী হবেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবল করোনা আমিন আসুন তাহলে সুরাই মায়েদার নব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক কি বলছেন আমরা সবাই দিলের কান লাগাই দিয়ে শুনি যতটুক পর্যন্ত মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে এলাকাবাসী বাজারের ব্যবসায়ী মুরব্বীগণ বন্ধুগণ বাজারে অবস্থানরত ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাই বন্ধুগণ যে যেখানে আস অনেককে আমরা দেখছি এমনি দাঁড়িয়ে দুইজনে মিলে গল্প গুজব করছেন আজকে গল্প গুজব না করে আপনি পারলে মাহবিলের মধ্যে চলে আসুন এখানে আসলে আপনার নাম ফেরস তাদের তালিকায় উঠবে বাইরে থাকলে আপনার নাম ফেরস তাদের তালিকায় উঠবে না তবে বাইরে থেকে কান লাগাই দিয়ে শুনলেও আপনি কিন্তু এলেম অর্জন করতে পারবেন সব একটা থেকে বঞ্চিত হলো আর একটার অধিকারী হবেন আল্লাহ তালা যে যেখানে আসে আমাদের সবাইকে হয় মাহফিলে আসার 
অথবা আপন অবস্থান থেকে কোরআন হাদিসের বয়ান শ্রবণ করার আমলের নিয়তে শোনার তৌফিক দান করুন আল্লাহ তালা এই আয়াতে বলছেন হে ইমানদারেরা চারটি জিনিস অত্যন্ত হারাম জিনিস এবং এইগুলো শয়তানি কাজ তোমরা যারা আমার ইমানদার বন্ধা তোমরা এই কাজগুলোর কাছেও যাবে না এইগুলো কখনো তোমরা করবা না এই হলো আয়াতের সারমর্ম আল্লাহ তালা বলছেন হে ইমানদারেরা চারটি জিনিস হারাম না পাক এবং নোংরা কাজ শয়তানি কাজ এইগুলো তোমরা বর্জন করো এইগুলোর কাছেও যাবে না তাহলে তোমরা দুনিয়া এবং আখেরতের মধ্যে সফলতা অর্জন করতে পারবে এইগুলো করলে দুনিয়া এবং আখেরতের মধ্যে তোমরা ব্যর্থ হবে তোমরা দুনিয়া এবং আখেরতের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর এইগুলো থেকে বিরত থাকলে তোমরা লাভবান হবে আল্লাহ আমাদের লাভ চান এই জন্য আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন এখন আমরা যদি আমি নিজের লাভ না চাই তাহলে আমি নিজের ক্ষতি নিজে করব কোন মানুষ কি নিজের ক্ষতি নিজে করতে চায় না সবাই লাভবান হতে চাই সবাই লাভবান হতে চাই আল্লাহ বলেন বন্দা তোমরা আমার কথা শুনো তোমরা লাভের কাজ করো ক্ষতির কাজ করবা না এই কাজগুলো অত্যন্ত ক্ষতিকর তোমাদের ইমানের জন্য ক্ষতিকর তোমাদের আত্মার জন্য ক্ষতিকর দুনিয়া এবং আখেরতে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর তাই এই চারটি হারাম কাজ তোমরা বর্জন করবে আল্লাহর এই আয়তে করিমা আমি আবার তেলাবত করছি আয়তে করিমা তেলাবত করলেও সব শুনলেও সব আল্লাহ পাঙ্গিন বলেন আল্লাহ ইমানদারদেরকে ডাক দিয়ে এই কথা বলছেন যারা বেইমান যারা কাফের তারা আল্লাহ এই কথা মানবে না আগে তো আল্লাহর উপর ইমান আনতে হবে যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে আল্লাহ আপন হয়ে গেছে তারাই আল্লাহর কথা মানবে যারা আল্লাহর প্রিয় বন্দায় পরিণত হয়েছে তারাই তো আল্লাহর কথা মানবে এই জন্য আল্লাহ বলছেন যারা আমার বিশ্বাসী যারা আমার ইমানদার বন্দা আমি তাদেরকে বলছি কি চারটি জিনিস হারাম না পাক এক নাম্বার ইন্নামাল খমরু এক নাম্বার হচ্ছে নিশ্চয়ই মাদক নেশা মদ সরাফ নেশা মাদক আল্লাহ বলছেন এটা হারাম এটা রিজসুন না পাক এটা গৃণীত এটা নোংরা কাজ এবং মিন আমলি শয়তন এটা শয়তানি কাজ এবং তোমরা এটা বর্জন করো যাতে তোমরা দুনিয়া আখেরতে সফলতা অর্জন করতে পারো আমরা যত শ্রেণীর মোমেন মুসলমান আস বিশেষ করে যুব সমাজ আমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলছেন মদ সরাব মাদককে আমি আল্লাহ হারাম করে দিয়েছি কোন আমার ইমানদার বন্দা বলেও এই মাদকের কাছে যাবে না বলেও তোমরা এই নেশা করবা না আজকে পত্র পত্রিকার রিপোর্ট মতে আমাদের যুব সমাজ এই মারাত্মক বেয়াদির মধ্যে লিপ্ত আমাদের অনেক যুব সমাজ আমাদের সম্পদ যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এই আমাদের ছাত্র ভাইয়েরা যুবক ভাইয়েরা আজকে নেশায় আক্রান্ত হয়ে নিজের জীবনকে শেষ করে দিচ্ছে আল্লাহ বলছেন আমার বন্ধা খবরদার তুমি এই কাজ করবা না নেশা করবা না মাদক সেবন করবা না মদ সরা পান করবা না কারণ তুমি ইমানদার তুমি কি ইমানদার ইমানওয়ালা মানুষ এই কাজ করতে পারে না যার মধ্যে ইমান আছে যার মধ্যে কলমা আছে যার মধ্যে রসুল আছে যার মধ্যে কোরআন আছে সে কখনো নেশা করতে পারে না কলান্নবীসাল্লাম ইমানদার ব্যক্তি হয়ে থাকলে নেশা করতে পারে না 
ईमानदार मानुष मादक सेवन करते ईमानदार मानुष मत सरा पान करते नियमित नेशा जुवक नियमित मदक सेवन कर मत गाजा हाई आल्ला नबी बोलते इमान थकबेना इमान बेर शारिबुह मानुष जो जेना बेबीचारे लिप्त है तक इमान थे नाम दुई नम्बर मानुष जो चूरी करते जामान बेर तीन नम्बर मानुष जो मदक सेवन करते बसे मद एवं गाचार आसरे बसे तक इमान थे नाम चार नम्बर मानुष जो डाकती करते जा डी गाजर मध्य लिप्त है तक तरह भेतर इमान थे ना इमान बेर तबीर ये बाणी जे व्यक्ति सुनबे से जो ईमानदार हो से जदि कलमा पड़े थे से जो आल्लाह रसुल कुरान के विश्वास कर से जो कलेम पाठ कर मदक सेवन करते कारण इमान बेर जाए अपराधे मानु जो लिप्त है लिप्त हमान पर्त चले जाए बंदुगण गुनागार मानुष जो तो बड़ गुनागार हक ना क्यों से जो ईमानदार हो कई अपराध करार सहस करा कपराध करार सहस करा आल्ला समस्त ईमानदार मानुष के जुब समाज के अपराध थे हेफाजत करना मदक सेवन नेशा करा मत गाजा हिरिन यू खावा आल्ला चिरतरे हराम यू समस्त गुनाहर जन्मदाता आल्ला नबी आर एक हादीसर मध्य बोलें मदक हलो समस्त अपराधे जन्मदाता मदक हलो समस्त गुनाहर जनक मदक सेवन करारे सब अपराध करा मानुषर जो सहज हो जाए मदक सेवन करार पर जेना करा सहज हो जाए मानुष हत्या करा सहज हो जाए चूरी डाकती करा सहज हो जाए बड़ बड़ अपराध करा सहज हो जाए यह रसुल बोलें वाला तरबन खमरम मानुषेल मानुषारिप्त 
একজন মহিলা এসে তাকে বলতে চায় হে আবেন মানুষ আপনাকে আমাদের রানী আমার মালিক যিনি আমি যে মহিলার বাঁধী তিনি আপনাকে ডাকতেছেন জরুরি এক কাজের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্য ওই আবেদ মানুষটি মহিলার সাথে চলে গেল তার বাড়িতে যাওয়ার পর দেখা গেল পক্ষে কখনো সম্ভব নয় জেনার মতো অপরাধ করা সম্ভব নয় নিষ্পাপ শিশুকে কতল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি অপরাধ করতে পারব না আমাকে যেতে দাও আমি চলে যাব কিন্তু তাকে বলা হলো না না এই তিন অপরাধ থেকে যে কোনো একটা অপরাধ না করলে আপনার মুক্তি নিয়ে আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না তখন ওই আবেদ মানুষ বলল তাইলে আমার খেয়াল মতে প্রথম দুই অপরাধের তুলনায় তৃতীয় অপরাধটি সহজ জেনার তুলনায় শিশুকে হত্যা করার তুলনায় নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করার তুলনায় শরাব পান করাটা সহজ তাইলে আমি শরাব পান করতে রাজি আছি প্রথম দুই অপরাধ করতে রাজি নাই তাকে শরাব দেওয়া হলো সে সামান্য শরাব পান করল সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেল মাতালের অবস্থায় বলল ফজি দুনি আরো দাও আরো দিল আরো পান করল আরবার বলে যে ফজি দুনি আরো দাও আরো দিল আরো পান করল সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেল রসুল বলেন এই মাতাল অবস্থায় সে আবেদ মানুষটা ওই মহিলার সাথে জেনাই লিপ্ত হল জেনা থেকে ফারেন হওয়ার পর ওখানে জিনিস পাপ শিশু বসা ছিল তাকে চাকু দিয়ে কতল করে দিল না মুজবিল্লা এই জন্য বিশ্বনবী বলেন এই নেশা হলো সমস্ত অপরাধের জনক সমস্ত অপরাধের জন্মদাতা এই আবেন মানুষটা যে অপরাধগুলো করার জন্য মোটেও রাজি ছিল না জেনা এবং হত্যার মতো কাজ করার জন্য রাজি ছিল না নেশা করার কারণে সব অপরাধ করা তার জন্য সহজ হয়ে গেল এই জন্য আল্লাহ নবী বলেন হারাম করে দিলাম খবরদার এই নেশার কাছেও যাবে না আল্লাহ সুরে মায়ের নব্বই নম্বর আয়তে চারটি জিনিসকে আমাদের জন্য চিরতরে হারাম করেছেন তার মধ্যে এক নম্বর কি মাদক এক নম্বর কেমন করা কথা কেমন কটুর হুঁশিয়ারি আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ তালা তিনজন অপরাধীর জন্য নাফরমানের জন্য বেহেশ তোকে হারাম করে দিয়েছেন তারা বেহেশের চেহারাও দেখবে না তারা কারা কারা এক নম্বর যারা নিয়মিত নেশা করে নিয়মিত নেশা করে হে যুবং বায়রাব হে যুবং বায়রাব হে মুসলমান বায়রাব যারা এই নেশায় অভ্যস্ত একটু চিন্তা করে একটু ভেবে দেখাও আল্লাহ পয়গম্বর কি বলেন রহমতুল্লিল আলমিন কি বলেন যারা এই অপরাধ লিপ্ত আল্লাহ তার জন্য জন্ম হারাম করে দিয়েছেন তাকে জাহান নামে নিক্ষেম করা হবে না মুজবিল্লাহ আমি যদি জাহান নামে যাই তাহলে আমার কি অবস্থা হবে কোনো মানুষ খুশিতে জাহান নামে যেতে চাই না কোনো মানুষ খুশিতে জাহান নামের আগুনে জ্বলতে চায় না জাহান নামের আগুন দূরের কথা জাহান নাম দূরের কথা কোনো মানুষ খুশিতে জেলখানায়ও যেতে চায় না জেলখানায় কাউকে দেওয়া হলে বের হওয়ার জন্য কত তদবির করে কানতে থাকে আত্মীয় স্বজনকে চিৎকার করতে থাকে যে কোনো কিছুর বিনিময়ে এখান থেকে আমাকে বের করে নিয়ে দাও অথচ এই জেলখানার সাজা জাহান নামের সাজার তুলনায় কোনো সাজাই নয় রিমান্ডের সাজাগুলো জাহান নামের সাজার তুলনায় কোনো সাজাই নয় জাহান নামের মধ্যে এমন এমন সাজা দেওয়া হবে আজাব দেওয়া হবে যে সাজা এবং আজাবের দুনিয়ার মধ্যে কল্পনাও করা যাবে না কল্পনাও করা যাবে না তাইলে আমরা যারা খুশিতে কোরআন হাদিসের কথাও মান্য করে আলে মোলামাদের কথাও মান্য করে এই নসিহতকে অমান্য করে যারা মত পানে আমি লিপ্ত রয়ে গেলাম নেশাই লিপ্ত রয়ে গেলাম সারা জীবন নেশার মধ্যে কাটাইতেছি আমি নিজেকে মোমেন মুসলমান দাবি করছি আমি জান্নাতে যাওয়ার জন্য আশা করে বসে আছি আমি রসুল পাকের মোহাব্বতের দাবি নিয়ে বসে আছি রসুল আমাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন আমার পীর সাব আমাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন এই যে আমি আশা নিয়ে বসে আছি এইগুলো বোকার স্বর্গে বসবাস করার আর কিছু নয় রসুলের সুপারিশ ছাড়া কোনো উম্মত জান্নাতে যাবে না 
এরো কমা বলিযা এ কেরাম বুজুরগানে দিন ওলমাই কেরাম সুপারিশ করবেন ঠিকা সে কিন্তু সেটা কখন আমার ইমান আমল জদি ঠিক থাকে অন্য কন কারনে আমি জদি আটকে জ আনহা সাহাবিয়াত রাসূলের কোলে যা টুকরা মে হযরত فاطمه কে আল্লাহর নবী বলতেছেন সহি বুখারী রিওয়ায়াত ইয়া فاطمه তু আনকিজি নাফসাকে মিনান নার হে فاطمه তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও রাসূল নিজের মেয়েকে বলতেছেন জাহান্নামের আগুন থেকে তুমি তোমাকে বাঁচাও অর্থাৎ এমন কাজ করবা না যে কাজ তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে এমন গুনাহ করবা না যে গুনাহ তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে রাসূলে পাকের মেয়ে সেই রকম অপরাধ করবে এটা তো কল্পনাও করা যায় না আসলে রাসূল নিজের মেয়েকে বলে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেছে রাসূল বুঝাইতে চান আমার মেয়েকে যদি আমি এই নির্দেশ দেই হে আমার উম্মত তোমরা কোথায় আর কবর আখেরত এইগুলো পরিচয় দিয়ে পার হওয়ার জায়গা নাকি পরি পরি পরিচয় পরিচিতি দিয়ে দিয়ে ওখানে কোনো পার হওয়া যাবে না দুনিয়াতে এই চলে দুনিয়াতে এইগুলো চলে কাউকে ধরে নিয়ে গেলে বড় লোক যদি টেলি মন্ত্রী এমপি যদি টেলিফোন করে ও আমার লোক ছেড়ে দাও ছেড়ে দেবে দুনিয়াতে টেলিফোনে কাজ হয় দুনিয়াতে টাকার বস্তা দিয়ে কাজ হয় দুনিয়াতে দুই নম্বরে কাজ চলে আখেরাতের মধ্যে দুই নম্বরে কোনো কাজ চলবে না কবরের মধ্যে সেই কোন পরিচয় দিয়ে কাজ হবে না কবরের মধ্যে যাওয়ার পর যদি বলা হয় আমি অমুক নেতার কর্মী ছিলাম আমি অমুক নেতার দেহরক কি ছিলাম আমি অমুক নেতার ক্যাডার ছিলাম এই পরিচয় দিয়ে কবরে কোনো কাজ পার পাওয়া যাবে না আমি অমুকের মেয়ে অমুকের ছেলে আমি পীর জাদা আমি শাহজাদা এই পরিচয় দিয়ে কবরে পার হওয়া যাবে নিজের ইমাম ইমান আমল ঠিক না থাকলে খবরদার কখনো না আমাদের বহু বন্ধু বান্ধব এই বুলের মধ্যে আছে যে আমার বিশ্বাস আমার কি নাম হুজুর ওনার ছেলেও আমার বিশ্বাস এলম না থাকলেও আমল না থাকলেও নামাজ না থাকলেও দাঁড়ে না থাকলেও তাকে পীর মনে করা হচ্ছে এইগুলো বন্ধুগণ চরম বুলের মধ্যে আমরা আছি এই পরিচয় দিয়ে কোনো কাজ হবে না যদি নিজের মধ্যে ইমান আমল ঠিক না থাকে কিতাবের মধ্যে আছে রসুলে পাকের কলিজার টুকরা মেয়ে হজরতে ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা এনে ইন্তেকাল করার পর তাকে যখন দাফন করার জন্য সাহাবাই কেরাম কবরস্থানে নিয়ে গেলেন হজরতে আবু জরগে ফারি রসি আল্লাহ তালা নু তার সাথে ভালো ব্যবহার করবা ঘুরে দেন এই এটা ঘুরে দেন সরাসরি না হজরত আবু জরগে ফারি কবরকে সম্বোধন করে বলতেছে হে কবর তোমার মধ্যে এখন রাখব কাকে রসুলের কন্যা ফাতেমা কে ভালো করে তার সাথে ভালো আচরণ করবা তখন বলে কবর থেকে জব আসতেছে বজবানে হাত কবর বলতেছে হে আবু জর গেফারি আমাকে ওয়াজ করে কোনো লাভ নাই আমি পরি পরিচয় পরিচিতির জায়গা নই আমার মধ্যে যে আসবে সে যদি ইমান আমল নিয়ে আসে আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব ইমান আমল নিয়ে না আসলে আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব না তাকে আমি সাইজ করে দেব তাকে আমি আজাম দিয়ে ধ্বংস করে দেব কার মেয়ে কার স্ত্রী কার মা কার বেটি এই পরিচয় আমি কবরের কোনো দরকার না মাফাতে মার ব্যাপারে এইরকম কথা কবর থেকে বের হচ্ছে তাহলে আমি কোথায় আপনি কোথায় তাই নিজের ইমান আমলকে এসলা করি সংশোধন করি নিজের ইমান আমলকে আমরা জোগাড় করি কবরের সামান এবং পাতেও সংগ্রহ করি হে মোমেন মুসলমান বন্ধুগণ যুবং ভাই রাবণ ছিলাম আল্লাহর নবী বলতেছেন এই নেশা আপনার ইমানকে শেষ করে দেবে আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে আপনার কবরকে জাহান নামের গর্ত বানাবে আল্লাহ রসুল বলছেন তিনজন মানুষের জন্য আল্লাহ বেহেস্তকে হারাম করে দিয়েছেন তার ঠিকানা জাহান নাম তার কবর হবে জাহান নামের গর্ত তারা কারা এক নাম্বার মুদমিনুল খামরি যারা নিয়মিত নেশা করে নিয়মিত কি করে নেশা করে যারা নিয়মিত মদ পানে অভ্যস্ত 
যারা নিয়মিত গাজা খেতে বসত যারা নিয়মিত হিরোইন খেতে বসত যারা এরকম নিয়মিত এই নেশা না করলে ঘুমাসে নাম এই ধরনের বদভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে এই ধরনের গুনার মধ্যে আপনার অভ্যস্ত হয়ে গেছে আল্লাহর নবী বলেন তার জন্য আল্লাহ বেহেশতকে আরাম করে দিয়েছেন নাউজবিল্লাহ সালাসাতুন কদ হরম আল্লাহ আলহিম জন্না মুদমিন তিনজন মানুষের জন্য আল্লাহ বেহেশতকে হারাম করে দিয়েছেন এক নম্বর যারা নিয়মিত নেশা করে দুই নম্বর ওয়ালাকু ওই সন্তান যে মা বাবার সাথে বেয়াদবি করে মা বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করে মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করে সেই সন্তানের জন্য আল্লাহ বেহেশতকে হারাম করে দিয়েছেন নামজবিল্লাহ তিন নম্বর দয়ুসের জন্য আল্লাহ বেহেশতকে হারাম করে দিয়েছেন দয়ুস বলা হয় ওই মানুষকে যে তার ঘরের মধ্যে তার পরিবারের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কাজ জারি রাখে তার ঘরের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কাজ চলে তার ঘরের মধ্যে বেপরোদ্যোগী বেহায়াপনা গান বাজানা মদের আসর গানের আসর আপনার প্যাকেজ অনুষ্ঠান চলতেছে তার ঘরের মধ্যে কিন্তু ও এইগুলোকে বন্ধ করে না এইগুলোর প্রতিবাদ করে না বরং এই হারাম কাজের উপরে সে রাজি এবং খুশি এই মানুষের নাম হলো দয়ুস এই মানুষের নাম কি দয়ুস আমার ঘরে শরীয়ত বিরোধী কাজ চলতেছে আমি 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 গড়ের মুরব্বি আমি গড়ের কি মুরব্বি আমার বাড়িতে অনুষ্ঠানে প্যাকেজ চলতেস গান বাজানাই পুরা এলাকা অতিষ্ট করে ফেলতেস আমি মুরব্বি আমি গড়ে আস আমি যদি এই বেহাইয়াপনার উপরে শরীর যদি কাজের উপরে রাজি থাকি সন্তুষ্ট থাকি তাহলে আমার নাম দয়ুস আমার নাম কি দয়ুস আমার বউ বেটি যদি বেপরদাই বাজারে ঘুরা ফিরা করে বেপরদাই মার্কেটিং করে বেপরদাই রাস্তায় ওপেনিং ঘুরা ফিরা করে ক্লাবে ক্লাবে বেগানা পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করে দুই সারা জীবন বাদ কাইতেস একটু মাছ গোস্ত দিয়ে ভালো খাবারের জন্য এখন তো মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো এমন কোন মানুষ নাই এমন কোন পরিবার নাই যে পরিবারে দুই বেলা তিন বেলা যত বেলা খায় আর কি ভালো খাবার ব্যবস্থা হচ্ছেন এমন কোন পরিবার কি এখন দেশে আছে সব সময় ভালো খাবার খাইতেছেন এক অর্থে একটু ভালো খাবারের জন্য আপনি নিজের যুবতী মেয়েকে নিজের স্ত্রীকে ব্যাপরদা যে ক্লাবে অবাধে নারী পুরুষের সাথে ওলা মেলার অনুষ্ঠানে পাঠাই দিলেন লজ্জা সরম গেল কোথা কোথায় গেল আমাদের হায়া সরম এক মাস এক সপ্তাহ না খেয়ে থাকলেও মানুষ এরকম বেহায়াপনার শিকার তো হতে পারে না আর যদি এই কথা বলা হয় যে ওরা যাইতেছে আমি নারাজ আমি হাজার বাঁধা দিয়েছি সেটা একটা কথা বরং নিজে খুশিতে তাদেরকে আরো পাঠাইতেস কেমন বেহায়াপন এই ব্যাপার দেখি বেহায়াপনার উপরে সন্তুষ্ট খুশি হাসতেছে ওকে বলতেছে রসুল দয়ুস আপনার অজানতে আপনার অবর্তমানে আপনাকে না জানাই যদি ওরা কেউ গুনার কাজ করে হ্যাঁ তখন আপনি দায়ী নয় হ্যাঁ খবর পাইলে আপনি এটা বিচার করবেন আপনি যেহেতু পরিবারের কর্তা ঠিক আছে কথা আপনার অজান্তে কেউ যদি এরকম আপনার ছেলে মেয়ে গুনা করে এই জন্য আপনি দায়ী নয় আপনার চোখের সামনে আপনার জানাশোনা মতে ওরা যদি এরকম বেহায়াপনাই নাচ গানে লিপ্ত হয় আপনি যদি খুশি থাকেন এর উপর সন্তুষ্ট থাকেন তাইলে রসুল বলছেন আপনার নাম কি আমার নাম কি দয়ুস রাজি তার নাম দয়ুস দয়ুসের জন্য আল্লাহ বেশ তোকে হারাম করে দিয়েছেন নাম হজবিল্লাহ এক নম্বর নেশাখোর দুই নম্বর মা বাবার নাফরমান সন্তান তিন নম্বর এই তিনজনের জন্য আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ বেহেশতকে হারাম করে দিয়েছেন না হজবিল্লাহ তার মধ্যে এক নম্বরে শরাফ ফোরের কথা 
दायित्व दिए आल्ला जिम्मा दान दायित्व नहीं तेजे बेहेस्ते डुबते देवें ना बेहेस्तर को नामत तेजे बुक करते देवें ना एक नम्बर जरा नियमित नेशा कर दु नम्बर जरा सुखाई तीन नम्बर जरा यतीम सम्पद आत्मसात कर चार नम्बर जो सन्तान माँ बाबार बेहदी कर चार जने हादी पलान नबी यूसल्लाह आलहीसल्लम मुसलमान के हेफाजत करो ना प्रथम हादी से तीन जन कथा शराब खोर माँ बाबा नाफर मान सन्तान दयुस परवर्ती हादी से चार जन कथा जेखने आगे किसुआ नतून किसुआस एक नम्बर शराब खोर दु नम्बर सुतखोर ये नतून तीन नम्बर जरा यतीम सम्पद आत्मसात कर नतून चार नम्बर जरा माँ बाबार नाफर मानिक बर्जन करो बर्जन करो विभिन्न पत्र पत्रिकार रिपोर्ट मत प्रायव समाज एपराधे दिखे दावित विभिन्न बजार एवं स्टेशन जेगुल आईगुलूते अपराध अबाधे हे पत्रिकार रिपोर्ट से हिसाब से बिराट जनसन हाँ पत्रिकार व्यापक रिपोर्ट हिसाब से नई से हिसाब से कथागुल प्रयोजन मन कर कमिटी पक्ष के इंगित दे जुब समाज उद्देश्य बलब तुम्हरा बर्जन करो जहां नाम जापराध जथेष्टपराध लागे ना मतक से बस और बहु कथा कुरान और हादीर मध्य आस आल्ला तला के चिरतरे हराम कर दिए चिरतरे हराम आल्लाह जेटा के हराम कर दिए आल्लर विश्वास रसुलर विश्वास कुरान विश्वास हम से क्षेत्र कैमने करी हराम जुआर विभिन्न प्रकार आुआर विभिन्न पद्धति आज जत रकम जुआर पद्धति समाज बिराजमान देशे बिराजमान टापर माध्यम हम जिन आदान प्रदान माध्यम हम जेको पद्धतर माध्यम हम जत जुआर सुरत जुआर जत पद्धति समाज बिराजमान जेखने अन्या भाव मानुषर सम्पद ग्रास आत्मसात कर पद्धति शरियते अकाट्य भाव हराम अल्लाह चिरतर हराम कर दिए वाल परवर्ती आयाते अल्लाह तलाते हैं हे हमार ईमानदार बंदारा मद ए जुआर मध्य तुम्हारे लिप्त कर शयान शयान तुम्हारे अपराधे लिप्त कर तुम्हारे परस्पर मध्य विद्वेश हिंसा हासत मारामारी एवं जगड़ा लगे दीते चाय आल्लर कथा आल्लर कथा एक सौ पार्सेंट सत्य देखा जाए पत्रिकार रिपोर्ट एवं सुना मत जरा मत एवं जुआर आसरे बसे तर मध्य हिंसा विद्वेश मारामारी जगड़ा एगो लेगे थे आल्लर कथा इन्नाईन
فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اللہ بولین ہی مندر راب مد جوان مد دے تمہ دیر کے شویتان لگائی دیئے تمہ دیر پرش پولین مد دے ہنگ شا پید دے مارا ماری لگائی دیتے چاہی جارا ایک شت بوشے مد پان کرے جو دیو تار ایک جائے گا تے بوشے چھے کین تو تا دیر انتو ریر مل نہیں ایک جون ایک جون کے پسند کرے نا ایک جون ایک جون کے شجو کے پائی لے حملہ کٹے تارا چاہی بیدیش تا دیر مد دے لگا اس آداوت تا دیر مد دے لگا اسے ہنگ شا ایلان جگرا تا دیر مد دے لگے تکے انما یورید شیطان این یونقع بینمکم العداوتا فی الخمر والمیسید ویسدکم عن ذکر اللہ وان السلام شیطان تمہ دیر کے مد جوائی لگائی دیئے تمہ دیر کے اللہ رزکر تے کے گافل بنا دے جائی تمہ دیر کے نماز رمت و فرس کاستے کے گافل بنا دے جائی اللہ رکو تشد تو جارا مد جوائی لیپ تو تارا اللہ رزکر تے کے انہیں دورے تھا کے تارا نماز رمت و فرس عباد ہوتے کے بہو دورے تھا کے کہ دورے رکھے شیطان دورے رکھے شیطان کاندور گورے تس موت جوہاں دوچھے گے لو چارٹا جنیشن موت دے دوچھے گے لو تین نمبر چان نمبر کی والانصاب والازلام اللہ بولے نا رکھتا جنیش تمہا دے جنو حرام گورے دلام شیٹا ہو لو انصاب انصاب مانی ہو لو مرتی مرتی تمہا دے جنو نامی اللہ حرام گورے دلام اے مومن مسلمان تمرا مرتی بانا بینا تمرا مرتی تو یار کر بانا مرتی کے شمن کر بانا گورے مرتی مرتی رکھ بانا دیشر مدد مرتی رکھ بنا مرتی تو یار کر بنا مرتی تو یار کر اللہ چیرو تو رہ حرام کر دیا جن کاران مرتی ایٹا ہولا شیری کے رہ پروتی آرام را مومن مسلمان حلام توہی در بیششی کشر بیششی توہی در بیششی مرتی ہولا شیری کے رہ پروتی جارا مشرق ترائی مرتی بنائی جارا مشرق ترائی مرتی ستھاپن کرے تائی کنو موحد توہی دی مانوش ایک اللہ ربی ششی مانوش مرتی تو یار گرتے بارے نام مرتی کے شمان گرتے بارے نام مرتی ری شم نماتنو تو گرتے بارے نام بشنو بھی بولین امار اللہ اما کی نردیج دی انسان ای زمین ان مدد جتا مرتی آسے شام مرتی بینگ چور مار کرے داو جتا بد دو جنتر آسے بینگ چور مار کرے داو کرسٹان در سلیب کے بینگ چور مار کرے داو جاہلی شماجر جت رسومات کشمس کر شماز بیرازمان شیگل بینگ چور مار کرے داو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی ہدا و رحمت للعالمین و امرانی ربی عز و جل بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والسلب و امر الجاہلیم او کما قال علیہ الصلاة والسلام تائی کنو مسلمان گور مدد مرتی رکھ بننا مرتی حالا بارو بھائی مرتی سوٹو بھائی حالا فوٹو مرتی سوٹو بھائی کی بارو بارو فوٹو فوٹو تے گئی مرتی بجار شوچانا مرتی بجار کی تے گئی شوچانا ہوئی فوٹو تے گئی شروع ہوئی مرتی بجار اتحاس اس نو علیہ السلام ارز زمانائی شرب بطا مرتی بجار شروع ہوئی نو علیہ السلام ارز زمانائی جارا بارو بارو پیر بزر گسی لو پراتو میں تادر فوٹو بانائی سے تار انشاری را پورے تادر مرتی تو یار کرے پوجا شروع کرے دیا چھے فوٹو تے گئے مرتی پوجا شروع مرتی پوجا کے بندو کرا جنو اللہ فوٹو کے حرام کرے دیا چھے نبیر مدد میں سبحان اللہ اے جنو نامرا گورے فوٹو راک بنا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکت بیتا فیہ قلب ولا صورت او کما قول علیہ الصلاة والسلام اللہ نبی بولین جے گورے مدد جے دکانے مدد جے افیشر مدد پرانی رسو بھی تنگ میں اتبا کوکور تنگ میں اکانے رحمو تیرے فیرشتہ پروبیش کرو بینا کی کرو بینا رحمو تیرے فیرشتہ پروبیش کرو بینا کی تک لے فوٹو تک لے ایوان کوکور تک لے رحمو تیرے فیرشتہ پروبیش کرو بینا رحمو تیرے فیرشتہ ہم تیرے گورے آشوب ہمارے دکانے آشوب ہمارے گاری تیرے رحمو تیرے فیرشتہ تھا کو کمرہ چاہی کی چاہی نا جو دی چاہی تیلے دکانے فوٹو جولن کے نو گاری تے فوٹو کے نو ایدانی اللہ ہدایت کرو ناشو لے امار دارو نا جبوگ بائر نازانار کارو نے کتے سے بہو گاری تے دیکھا جائے گاری شم نے بارا بارا فیشا بھی سو بھی ٹھیک نا آشو لے امار دارو نا نازانار کارو نے تارا مونے کتے سے 
পিশাবুদের ছবি গাড়িতে রাখলে গাড়িতে বরকত হবে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট থেকে নিরাপদ থাকবে বন্ধুগণ এটা আপনার ধারণা বিশ্ব নবী রহমতুল্লাহ আলমিন আমরা যার উম্মত তিনি বলছেন ফটো থাকলে রহমত নয় কতবাসে ফটো থাকলে লান হতাশে ফটো থাকলে রহমত দূর হয়ে যায় রহমতের ফেরেস্তা কে হয়ে যায় দূর হয়ে যায় যদি আমরা রহমত পেতে চাই রহমতের ফেরেস্তা আমাদের ঘরে আসুক আমার দোকানে গাড়িতে আসুক এটা চাই তাইলে ছবি খুলে ফেলবেন ফটো খুলে ফেলবেন কথা ঠিক আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূর্তি পূজার প্রথম দাপ সেখান থেকে মূর্তি পূজা শুরু আল্লাহ তালা মূর্তিকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন রসুল ফটুকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন ইদানিং তো ফটু ছবি তোলা এক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে সাইলাপ রাস্তা ঘাট বাজার দোকান হ্যাঁ ঘর যেখানে যাবেন বড় বড় ফটোর সাইলাপ অবস্থা দেখলে মনে হচ্ছে এগুলোকে মানুষ গুনাই মনে করছে না ডিজিটাল ক্যামেরা ডিজিটাল মোবাইল ইত্যাদি সুবাদে মানুষ এই অপরাধ গুলো অবাধে করছে অহরহ করছে গুনাই মনে করতেছে না এটাকে গুনাই মনে করছে না অথচ হারাম হারাম হা প্রয়োজনে ফুকাহায়ক ইসলাম তো রহমতের ধর্ম আদিন ইউসরুন এই জন্য ফুকাহায়ক আরাম মশাল আবিষ্কার করেছেন প্রয়োজনে আপনি প্রয়োজন মোতাবেক প্রয়োজন পরিমাণ ফটো তুলতে পারবেন আপনি পরীক্ষার্থী আপনার কার্ডের জন্য ছবি লাগবে জমিন রেস্টির জন্য ছবি লাগবে হস করবেন ছবি লাগবে আপনি ছাত্র আপনি ভর্তি হবেন সেখানে আপনাকে ফটো জমা দিতে হবে চাকরিতে ফটো জমা দিতে হবে অতি প্রয়োজনে যে কাজগুলোতে ফটো না দিলে কাজ হবে না আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ওইগুলোতে ফটো তোলার অনুমতি ফোকা হায়ে কারাম দিয়েছেন হাদিসের আলোকে জরুরতের বেনার উপরে কিন্তু আনন্দের জন্য বিনোদনের জন্য ফ্যাশনের জন্য খুশি করার জন্য বন্ধুগণ ছবি তোলার কোনো অনুমতি নাই কোনো সুযোগ নাই জেনে রাখেন আল্লাহর নবীর হাদিস আপনার জন্য কঠিন আজাব অপেক্ষা করছে কে আমাদের দি কঠিন আজাব কঠিন আজাব কলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাদুন নাস আযাবান ইয়াউমাল কিয়ামতি মান কাতালা নবিয়ান আও কাতালাহু নবিয়ুন আও কাতালা আহাদা আবাওয়াইহি ওয়াল মুসাম্মিরুন আও কামা কালাব আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহ নবী বলেন কিয়ামতের ময়দানে কিছু মানুষকে সবচেয়ে বেশি আযাব দেওয়া হবে এক নাম্বার যে কোন নবীকে হত্যা করলো তাকে বেশি আযাব দেওয়া হবে দুই নাম্বার যে কোন নবীর হাতে নিহত হলো তাকে কঠিন আযাব দেওয়া হবে তিন নাম্বার যে সন্তান মা বাবা যে কোন একজনকে হত্যা করল তাকে কঠিন আজাব দেওয়া হবে চার নাম্বার যারা বিনোদনের জন্য খুশির জন্য ছবি তুলবে তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে কঠিন আজাব ওয়াল মুসাফিরুন তাই এটা মূর্তি পূজার প্রথম দাপ আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন চার নাম্বার ওয়াল আসলাম চার নাম্বার কি ওয়াল আসলাম আসলাম মানে ভাগ্য নির্ধারণ করার লটারি ভাগ্য নির্ধারণ করার লটারি আপনি আপনার ভাগ্যকে পরীক্ষা করার জন্য লটারির ব্যবস্থা করবেন এটার অনুমতি সরিয়তে নাই আল্লাহ এই চার হারাম থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করোনা আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন